listen to our wondrous story, counted once among the lost. Yet one came down from heaven's glory, saving us at awful cost. Who saved us from eternal loss? But God's Son upon the cross. What did He do? He died for you. Where is He now? Leave it thou in, in heaven interceding. No angel could His place have taken, highest of the high, though He, the loved one on the cross forsaken, was one of the Godhead three. Who saved us from eternal loss? But God's Son upon the cross. What did He do? He died for you. Where is He now? Leave it thou in heaven interceding. Will you surrender to this Savior, to His scepter humbly bow? You too shall come to know his favor. He will save you, save you now. Who saved us from eternal loss? But God's Son upon the cross. What did he do? He died for you. Where is he now? Leave it thou in, in heaven interceding. Uh, magandang gabi mga kapatid at mga kaibigan na kasama po sa ating pag-aaral po sa gabing ito sa ating mga kapsat sa, sa ating mga kapsat na ibang nga na ibang nga rabi kada kayo amin kapsat ito po sa ating mga iksoon maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsoonan ito po sa ating mga kapatid sa Karabaw Island, mayad ang gabi ang ating mga kapatid sa Pangasinan, Santos, sa Labi. Sa ating pong mga kapatid na kapampangan, may pabihing kaya kung ang kapatid at karangang-ganang kaya betang mag-aral kaya bingi ng IT. Kaya gabi po, parang may problema yung comment section na po. Kasi dalawang comments lang ang pumasok na nakita ko, pero Pagkatapos po ng live program, nung i-check ko po yung uh, video, dami naman pala ng, ng comments na hindi ko nabasa, hindi ko alam kung ano po ang naging uh, problema. Maaaring uh, kagabi yata yung messenger ng Facebook ay down. Yung siguro yung dahilan bakit wala pong masyadong nag-comments. Hindi, allegedly, pero marami pala. Marami po nagbigay ng Kailang pagbati, katulad ng dati, at katulad din po ng mga comments na ibinigay. Wala lang po, wala lang po nakita mga katanungan, pero manapay yung mga comments. Ito po tungkol sa Holy Spirit. Uh, kung may controversy na itinuturo tungkol sa ating Panginoon, eh, sa Kristo na may nagtuturo din sa Diyos. Ganon din po sa Holy Spirit. Meron din pong kontrobersiya tungkol sa kanyang uh, persona. Marami pong mga grupo ng mga uh, denominasyon na tinatawag natin materialist na ibig sabihin naniniwala sila ng tao ay binubulang ng material. Ang kanyang katawan pati ng kanyang hininga. Hindi siya na naniniwala sa espiritu o kaluluwa. Ito so, mga materialist na ito, kasama po rito yung mga karamihan na may sabadista, naniniwala sa Sabbath, yung Seventh-day Adventist Church, yung Bon Jehovah's Witnesses, etc., etc. Pero ang paulahin po na nag, nagtumatanggi na ang Espiritu Santo ay isang persona, at higit sa lahat isang personang Diyos, ay ang mga saksin ni Jehovah, Jehovah's Witnesses. Doon po sa kahinaklat, Let God be true. Ito sa page 108. Ito po ang, kanila, ito po ang ating mababasa. So the Holy Spirit is the invisible force of Almighty God. 
which moves his servants to do his will. Ibig sabihin, sa Tagalog, ang banal spirito, siya po ang hindi nakikita aktibong persya ng Diyos. Na siya nagiging dahilan para mga lagat ng Diyos ay gawin ang kaloba ng Diyos. Yan po ang um, equivalent na sali sa ating wika. So in other words, sa kaisipan ng mga si Jehovah's Witnesses, ang Espiritu Santo po ay isang persya lang ng Diyos. Hindi siya isang persona lang. The Holy Spirit is an impersonal force of God. So ito isang persa po ng Diyos sa pamagitan niya ay pinagagalaw ng Diyos ang mga tao. Yun nga ba ang turo ng Biblia tungkol sa Espiritu Santo? Yun po ang mahalaga sa atin. Ang mahalaga sa atin ay kung anong tinuturo ng banal na kasulata. Uh, meron pong pinasa sa akin si Brother Nolly Villamor na isang video sa YouTube at uh, nungin po siya ko na pong pinakinggan. Parang sinasabi ng Spirit, Spirit is just consciousness. So mar- marahil po pag natapos ko pong pahiling doon ay ang konklusyon ng Spirit Santo hindi na siya isang persona. Pero dito sa, sa mga job as witnesses definitely ang Espiritu Santo hindi, per, hindi po personal, kundi personal. Ganun din po sa iba. Marami, marami po yan. <coughs> Basta hindi sila naniniwala ng Diyos ay binubuo ng tatlong persona na nagkakaisa bilang Diyos. Karamihan po diyan, naniniwala ang Espiritu Santo ay pers- personal lamang. Isang invisible force of God. Pag sinabi natin personal, what is a person? Usually, ang ating kaisipan ay tao. Pero hindi lamang po tao ang persona. Ang Diyos ay isang persona. Ang persona po ay isang umiiral, it's a being na may kakayahang mag-isip, na may kalooban, at may kahatula. Yun po makikita na sa isang persona. Kaya nga po yung mga hayop, hindi sila persona because they don't have the ability to think, to to have a will or to judge. Ang mga, ang mga hayop po ay nabubuhay based on instincts. Pero hindi sila mga persona. Ang makikita nating mga persona sa Biblia at ngayon din po sa kalibutan ay ang Diyos at tao. Kaya yun po makikita natin na sabihin ng Diyos sa Genesis chapter 1 verse 26 na langin natin ang tao sa ating larao sa ating wangis. Yan ang ibig sabihin. Ang tao ay kawangis ng Diyos. Katulad ng Diyos, ang tao po ay may kakayahang makaalam at mag-isip. May, meron siyang kalooban at meron siyang kahatula. Ang Diyos lamang ang tao may kakayahan na gayon. So kung ang Holy Spirit ay may kakayahan na meron siyang kaalama o isip, meron siyang kalooban o will, at meron siyang kakayahang humatong, or the ability to judge. Ang mapapatunayan natin ng Espiritu Santo, hindi lamang po isang pwersa. Doon po tayo magsisimula. Kasi, kasi um, uh, tayo po yung nasa pagpapatunay na ang Espiritu Santo, hindi lamang po isang pwersa. It's not just a force. Katulad na sinasabi ng marami. Hindi po sa isang per- pwersa lamang. Number one, a person has knowledge, has ability to know. Sabihin, ang Espiritu Santo ba ay may kaalaman? Ang Espiritu Santo ba ay may kakayahang makaalam at mag-isip? Ito po sa 1 Corinthians. Babagalan po natin ano po. Sa una, Corinto, ito po sa ikalawang uh, kapitulo, mga talatay kasyam at ikalabing isa. Subalit, gaya ng kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inianda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang mga ito'y pinayagsamin ng Diyos sa pamagitan ng Spirito sapagkat sinisiyasat ang Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim ng mga bagay 
ng Diyos. Sapagkat sinong tao nakakaalam ng isipan ng isang tao kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya? Kaya ito walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. So ang espiritu ng Diyos ay nalalaman niya ang kaisipan ng Diyos. So meron siyang kahalaman. Sipin po natin, kung ang isang persa, hangin, apoy, limbawa, meron ba silang kakahayang makaalam? Ha? Wala. Pero dito makikita natin, ang Espiritu Santo ay may kakayahan na makaalam. So, he has knowledge. Meron siyang kaalaman. Isayin natin sa English. Ano po? So, 1 Corinthians uh, chapter 2, verses 9 to 11. Isayin po natin. Para makita naman po natin sa pareho lingwahe. But, as it is written, I has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Pwede bang, dito po sa Tagalog, pwede bang sumiya sa tagsang persa? Can I force search? Hindi ah? Yes, the deep things of God. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. No one knows the Spirit of God. No one knows the things of God except the Spirit of God. So the Spirit of God has the ability to know. Therefore, the Holy Spirit has knowledge. Can a mere force have knowledge? Tulad na sinasabi ng iba. But the Spirit, all the Spirit is knowledge. He has the ability to know. That is a characteristic of a person. A person has a will. He has the ability to will. Meron siya kakahiyaan na mag, magkaroon ng kagustuhan. Gano, meron bang ganong kakahiyaan ng Espiritu Santo? Thus the Spirit has will. And then po sa 1 Corinthians chapter 12, ano po? 1 Corinthians uh, chapter 12 verse 11. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng isa at gayon din spirito na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng spirito. Yes, I will. Yeah, meron siyang pasya. Ang lahat pong binabanggit, dito, binabanggit po rito sa 1 Corinthians uh, chapter 12 ay patungkol po sa mga malahimalang kaloob ng Espiritu Santo the miraculous gifts of the Holy Spirit ito'y kanyang pinamamahagi ayon sa kanyang pasya dito po sa English so 1 Corinthians uh, chapter 12 verse 11 sa po natin so pag, pag pa, titignan po natin mabuti but one and the same Spirit works all these things, distribute, distributing to each one, which in, which distributing to each one individually as He wills. So, meron siyang pasya, meron siyang kaloba. He has a will. Yung bang, yung bang persa, apo, may, may pasya. Yung hangin, may pasya ba? Oh, pero yung bagyo kanya, Pinapasya niyang lubing po sa ganito. Ha? Hindi po ha. Ang bagyo ay gumagalaw ay sa ibang pwersa ng kalikasan. Yun po ang dahilan bakit dito po punta yung bagyo. Dahil maraming pwersa ang kalikasan na, na nakaka-influence doon sa bagyo niyo. For instance, sa, mga, sa panahon po natin ngayon na sa taas ng Pilipinas ay umiiral yung tinatawag na North North East. Monsoon, monsoon, northeast monsoon. Na yun ang sistema ng malamig. Sistema is a system of cold winds. So yun ay hangin. 
It's a human system. So kung may bagay ngayon, hindi siya akit doon sa taas. Dahil mayroong isang hangin na aharang sa kanya. So ang magiging uh, route ng bagyo is to the south. Kaya either pupunta sa Central Luzon, katulad na nangyari noong nakarang Nobyembre, o pupunta sa Visayas, katulad na nangyari noong 2013, yung Typhoon Yolanda. Na malakas ang amihan sa taas, hindi pwede pumunta yung bagyo doon. Walang pasyong pwersa. Pero makikita natin ng Holy Spirit, He has the ability to will. Meron siya kakaya magpasya because he is a person. A person has the ability to judge. And then meron kang isip. Meron kang kakaya ang makaalam. So pwede mong gamitin ang iyong nalalaman in order to judge. Yun po sa Acts chapter 15 verse 28. Basahin po natin. All right. Ito po ang ating matutunghayan. For it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden than this necessary things. So itong it seemed good, yun ang judgment. Tignan po lang sa ating uh, wika sa gawa, ikalabing limang kapitulo sa talatang ikadalampot walo. Masahin po natin. sapagkat minabuti ng Spirit Santo at namin na huwag kayong pagpasanin ng higit na mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kailangan. So in other words, He has the ability to judge. So base po sa tatlong tinuran po natin, maliwanag ng Spirit Santo ay hindi isang persa lang. A force, a mere force cannot have knowledge. A mere force doesn't have the ability to know. A mere force cannot have a will. A mere force cannot judge. Pero all this, the, ability, the Holy Spirit has the ability to do. So yes, the ability to know, the ability to will, and the ability to judge. So on that basis, masasabi na natin, the Holy Spirit is not just a mere force. Tignan po ninyo. <coughs> Excuse me. Ba pwede ba makinig ng isang persa? Hindi kayo may suliranin. Hindi ba sabihin sa hangin? At ang hangin ay makikinig sa'yo? Pwede ba sabihin sa ilaw? At ang ilaw ay makikinig sa'yo? Pwede ba sabihin sa apoy? At ang apoy ay makikinig sa'yo. Ang sagot dyan ay hindi. Dahil ang persa ay hindi pwede makinig. Sino lang ang pwede makinig? Ang Diyos, sapagkat sa isang persona. Ang Pahino ay sa Kristo, sapagkat sa isang persona. Ang tao, sapagkat sa isang persona. Ang Espiritu Santo ay nakikinig. Dito po sa John, uh, chapter 16, So verse 13, masaya po natin. However, however, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own, own authority, but whatever, whatever He hears, He will speak. And He will tell you things to come. So whatever He hears, so may bakita ninyo, may kakayahang makinig. ang Espiritu Santo. Yun po sa Tagalog. Masahin po natin. Sabi dito, Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng Katotohanan, papatubayan niya kayo sa buong Katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Kung di nga namang bagay na kanyang marinig, yon ang kanyang sasabihin, at kanyang ipapahayag sa inyong mga bagay na darating. Ano mang bagay na kanyang marinig? So, sa, balik po tayo kanina. Pwede ba makinig ang isang persa lamang? Hindi. Pero ang Espiritu Santo ay pwede makinig. So, masasabi natin doon? 
Ang dito po sa John, sabi niya, ipapakita niyo, ipapakita niya sa inyo mga bagay na darating. The Holy Spirit will show you things to come. So, like, pero uh, mayroon ka kaya magpakita ng Spirit of ng mga bagay. Masayin natin sa Juan, ikalabinganin, the, the, the Holy Spirit shows things. Masayin natin. Sa so John chapter 16, verses 13 to verse 15. Subalit kapag dumating na ang Spirit ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi ang namang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at ang ipapahag sa inyo mga bayan na darating. Lululatin niya ako sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo ipapahag niya. Ang lahat ng mga bagay na nasa ama ay akin, kaya sinabi ko na, sinabi ko na ng kanyang tatanggapin sa akin ay sa, at sa inyo ipapahag. Dito po sa English, alam po. Alam po naman nyo, mga Pilipino, by, siya, bilingual, trilingual. However, when He, the Spirit of Truth, has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak. And He will tell you things to come. He will glorify me, for He will take of what is mine and declare it to you. All things that the Father has are mine. Therefore, I said that He will take care of mine and declare it to you. So the, so the Holy Spirit has the ability to declare. Pwede bang magpahayag ang isang persa? Ang isang apoy, pwede magpahayag? Ang hangin, pwede bang magpahayag? Ang kuryente, pwede bang magpahayag? Hindi. Pero the Holy Spirit can declare. Anong kakulasyon natin dyan? The Holy Spirit is not a mere force. The Holy Spirit speaks. Nakausap na ba niyo yung hangin? Nakausap na ba niya yung, yung apoy? O yung tubig? O yung ilaw? Kapag, kapag kami nakita kang tao nakikiusap ang ilaw o ibang usapan na yun, Pero ang Spirit of Santo nagsasalita. Dito po sa 1 Timothy uh, chapter 4, dito po sa verse 1. Sayon po natin. Dito po ninyo, mga kapatid. 1 Timothy uh, chapter 4 verse 1. Now the Spirit expressly says that in latter times or in the last days, some will depart from the faith giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. The Holy Spirit expressly says, So nagsasalita ang Spirit to Santo. Alam nyo, kahit sa ating wika, babasahin natin dyan. Ngayon din po ating makikita. Ngayon ay maliwalag na sinasabi ng Spirito na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagiginig sa mga mandaray spirito at sa mga alam ng demonyo. The Holy Spirit has the ability to speak. Anong kukrasyon natin dyan? Ang Holy Spirit sa Santo ba isang persa lamang? Naliwalag na hindi. Ito ba tao, hindi niya alam siguro na tayo po ay naglalay. Ano po? At ang the Holy Spirit as the ability to bear witness. So, pwede siyang sumaksi. Pwede bang tanggapin ang apoy bilang saksi sa korte? O ang ilaw? O ang tubig? O ang hain? Pero ang Espiritu Santo po ay pwede sumaksi. Dito po sa John, uh, chapter 15, dito po sa verse 26, sayang po natin. Ito po ang ating ito. But when the Helper comes, whom I send, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of Truth who proceeds from the Father, He will testify of me. So sabi niya, siya magsasaksi tungkol sa ating Panginoon. Masayin natin sa Tagal, yun po sa John, 
uh, chapter 15, verse 26. Subalit so, kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng Katotohanan na mula sa Ama, siya magpapa, magpapatutuo tungkol sa akin. Pesay, pe, ang Espiritu siya ito pwede magpatutuo. So, ano tapusin natin yan? Siya ba'y pure sa lamang? Ang Espiritu Santo ay nasasakta ng kalooban. The Holy Spirit can be grieved. Ganyo ka minsan, pagka limawa, napupundi na yung, yung ilaw, at minsan pagpapukin mo eh, nasasaktan ba siya? May hindi ah. Wala naman pakiramdam yung ilaw eh. Pero ang Espiritu Santo ay pwede uh, masakta ng damdamin. Dito po sa Ephesians chapter 4, dito po sa verse 30. And do not grieve the Holy Spirit of God by whom you are sealed for the day of redemption. Do not grieve, do not grieve the Holy Spirit of God. Dito po sa huwag niyong pigatiin. Tignan po natin ito sa bagong sali. Ano po? Uh, Epeso, ikaapat na kapitulo. Dito po sa ikatakot-tatlong versikulo. At huwag niyong pighatiin, ganun din, ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamagitan niya kayo'y kinatakan para sa araw ng pagtubos. Do not grieve the Holy Spirit of God. Kanya. Do not grieve. Huwag niyong pighatiin. Kanya. So nasasaktan ng damdamin ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo po ay naglulalhati. He glorifies. Umalik tayo sa John, uh, chapter 16, verse 14. He glorifies. Ito ba sa'yo natin? He will glorify me, for He will take of what is mine and declare it to you. He will glorify me. Lululatiin niya ang ating Panginoon. Dilo po sa ating wika, so John chapter 16, it is a verse 14. Kaya natin. Lululatiin niya ako sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahayag niya. So, lululatiin niya ang Panginoon. So, he has the ability to glorify. Pwede bang maglulahati ang ilaw? O yung apoy, o yung tubig, o yung hangin? Alam po natin, hindi. Pero kung ang Espiritu Santo ay may kapangarihan na malahati, therefore, it's not a mere force. Diyo ba? Ito ang problema ng ibang nag sa Biblia. Pinag- binibigyan na nilang pansin yung mga talatang, ilang talata. Hindi nila uh, tinitignan kabuhaan. Kaya meron silang nakakaligtaan. Kaya maling conclusion nila. Magkikita rin po natin, Pag Espiritu Santo ay pwedeng mag-udyo. He moves men. The second Peter, ito sa unang kapitulo, chapter 1, verses, verses 20 to 21, He moves men. Iyon ang paraan, kaparaanan, ng paano po na ipahayag ang kalobo ng Diyos sa mga tao. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Sapagkat walang propesya na dumating kailanman sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga tao inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. So saan nang galing sinabi ng mga tao? Galing sa Espiritu Santo. They were moved by the Holy Spirit. Kaya na, na, na ipakilala nila ang kalooban ng Diyos. They were moved by the Holy Spirit. Ito po sa, sa English, 2 Peter, chapter 1, verse, verses 20 to verse 21. Knowing this first that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. No prophecy came, never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. He can move men. 
kung mali ba lang, malakas ang hangin, pwede kang ito, pwede niya ito lang ang tao. Pero hindi, hindi pwede ng hudyakan ng tao para magsalita. He is not a mere force. At pwede siya magutos. He gives commandments. Nagutos ba yung hangin? Nagutos ba yung tubig? Nagutos ba yung ilaw? Apoy. Pero yung Espiritu Santo yung nagutos. Dito po sa Acts chapter 13, dito po sa verse 2, masayan po natin. He gives commandments. Dito po sa uh, chapter 13, ninutos niya si uh, Paul and Barnabas at yung Iglesia sa Antio, masayan natin. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Inutosan ni si Paul and Barnabas at inutosan niya ang Iglesia Santio na ihiwala yung dalawa. Dahil susubuhin siya ng Espiritu Santo. Dito po sa Acts 16 verse 6. Masayin po natin. Now, when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden, forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. Pwede ba tayong pagbawalan ng hangin, ng apoy, ng tubig, ng ilaw? Pero ang, ang Espiritu Santo ay nag-uutos at nagbabawal. So ito pa mga karakter na ito, yung mga pwedeng gawin ng Espiritu Santo, the actions of the Holy Spirit show that that is a person, not a mere force. He hears, he declares, he speaks, he testifies, he is grieved, he glorifies, he moves man, he gives commandments. Yung po'y nagpapakilala sa atin na ang Espiritu Santo ay isang persona. At hindi lamang sa isang persona, sa po ay isang Diyos. Sa personang nasa kalikasan ng pagiging Diyos. is a person which has the fullness of being God. Katulad ng ating Panginoon. He has the fullness of the Godhead. Ganoon din ang Espiritu Santo. He has the fullness of the Godhead. Sa'y tinatawag na Diyos. Sa'y tinatawag na Diyos, si Apostle Peter. Ito po sa gawa. Say, by the way, nung ito'y sabihin ni Apostle Peter, he was inspired by the Holy Spirit. So, hindi, hindi, hindi galing sa kanyang sarili, sinabi niya. Masaya na sa Acts chapter 5, verses 3 and 4. Ito po yung tinatawag nating reasoning. Meron kang minor, minor and major premises. And then you have a conclusion. Nalalaman ng kanyang asawa na itinago niya ang ilang bahagi ng pinagbilhan at dinilangis ang bahagi lamang at ilagay sa mga paanan ng mga apostol. Sinabi ni Pedro Ananias, bakit napaday ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itinago ang bahagi na pinagbilhan ng lupa? Na ito ay hindi pa nabibili, hindi pa iyon na nanatiling iyo. At nang may pagbili na, hindi ba nasa iyo rin kapangyarihan? Bakit inisip mo pa mga bagay nito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Ito ang major premise. Hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Ito yung minor premise. Nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. So, anong conclusion mo? Ikay, ang Espiritu Santo ay Diyos. So, mga twin, hindi nagsinungaling sa tao si Ananya, siya nagsinungaling sa Diyos. Pero siya nagsinungaling sa Espiritu Santo. So, ang, ang maliwanag na conclusion is the Holy Spirit is God. So, yung tig siya ay Diyos. Tinawag siyang Diyos. Hindi lamang po yun. Nasa kanya at, at least ang tatlong katangian ng Diyos. Number one, He is eternal. Only God is eternal. Pero maliwanag po rito, the Holy Spirit is eternal. Siya'y walang hangga. Siya'y hindi nilalak. Siya'y palagi nang umiiral. Yan ang ibig sabihin ng YHWH. Yung sinasali na Jehovah, 
Kumisa sinasalin na Yahweh, pero hindi natin alam kung ano talaga yung salin noon. Uh, noon pong 2017, I think, kami tatlo ni Brother Archie Alarcon, Jerry Moral, at ako pumunta ako sa Davao City. Para kami, akamda kami dalawa ni Brother Archie, nagtuno kami doon sa vacation, Bible study, at si Jerry Moral, Brother Jerry Moral, ay nagtuno ng music. Nung natapos na po yung BBS, Uh, pumunta kami sa bahay ng pinsan ni Brother Jerry. At si, yung pinsan ni Brother Jerry ay naglilingkod sa isang hudyo. First time ko nakausap at nakakilala isang hudyo. So, yun ang pagkakataon ko. Tinanong ko siya, ano ba yung talagang kahuluga, uh, pronunciation ng YHWH? Ang sabi niya, I do not know. We do not know. Dahil nga po sa takot na mabigkas sila pangalan ng Diyos na walang kabuluhan na isa sa mga utos sa Exodus 20, hindi na nila binanggit yung salita niyo. Pag gusto nilang tukuyin ng Diyos, ang ginagamit nilang salita ay Adonai. So, uh, ang Espiritu Santo ay walang hanggan, eternal. Palagi na siya kumihiran, hindi siya nilalang. Dito po sa Hebrews uh, chapter 9, verse 14, masayang po natin. Gano'n pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng walang hanggang Espiritu ay niyandog ang kanyang sarili na walang tungis sa Diyos ay maglilinis ng ating mundhi mula sa manggawang patay upang maglingkot sa Diyos na buhay. The eternal Spirit. Tayo po sa English. Masayin natin. Walang hanggang Espiritu. Sa English, the eternal Spirit. Masayin okay, natin. Hebrews. Hebrews chapter 9, verse 14. Ito po ang ating matutunghayan. Ito, malapit na. How much more shall the blood of Christ, who through the, the eternal spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God, the eternal spirit. So, ito'y walang hanggan. Kung isa'y persa, siya'y nilala. Pero siya hindi siya persa. He is eternal. Siya'y walang hanggan. He is not creator. Hindi siya nilala. At siya'y omnis- omnipresent. Hindi natin matatangasan ang presensya ng banal na spirito. Dito po sa Psalm 139. Dito po sa 7 and 10. Basahin natin. The Psalm... 139. Ito po yung ginawang awit. No, ako po yung miyembro pa ng Roman Catholic Church. Merong awit na ito yung ginamit nila. Na po. Nakalimutan ko na po yung awit. Pero no, no, maganda po yung awit na yon. So, first Psalm 139, 7 and 10. Ito po. Sign natin. He is omnipresent. Where, where can I go from your, from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. In a shield. If I take, take the wings of the morning and dwell in the outermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold shall hold me. To ang Diyos ay omnipresent sa mga talatang ito, gayon din po sa Spirit. Where can I go from your spirit? So, hindi mo matatakasan ng Espiritu Santo because He is omnipresent. And the Holy Spirit is omniscient. Meron siya walang hanggang kahalaman. Pag sinasabi ng omni, yan ang ginagamit sa Diyos. Omniscient. Meron siya walang hanggang Kaalaman, katulad ng ating Panginoon, katulad ng Ama. So, 1 Corinthians, ulitin natin. 1 Corinthians chapter 2, ano po? 1 Corinthians chapter 2, verses 10 to 11. Ito po ang ating uh, matutunghaya. But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep, things of God. 
For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the spirit of God. So, kung Diyos ay wala marang kakalaman, nalalaman niya ng Espiritu Santo. So, yung Espiritu Santo is omniscient. Meron siya walang kakalaman. Those are the three divine traits. Yun ang karakter ng Diyos. Nasa Espiritu Santo. So, hindi lamang po ang Espiritu Santo ay a person. He is also a divine person. Say so, person ng Diyos. So, hindi po, hindi po siya persa lamang. Pangalawa, makikita natin, yes, the yes, the Holy Spirit as the divine power. He can create. Tandaan po natin sa so Genesis chapter 1 verse 2, ang Espiritu Santo ay nasa itaas, nasa ibabaw ng mga tubig. Kaya po, sayo natin. Anong ginagawa niya? Ang lupa ay walang anyo at walang laman at pinalot sa kadiliman ang kalaliman Samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. So, anong ginawa niya? He created. Tulad ng mababasa natin sa Psalm 104 verse 30. At sinungko mong Espiritu at sila'y nakalala. The Holy Spirit is the power to create. So, yes, divine power. Siya po ay pwedeng gawa ng mga miracles. Ang katotohanan niyan, sa kanya nagagaling ang mga miracles. So, 1 Corinthians chapter 12, 8-11, masayin po natin ulit, pero yung kabawa. 4 to 1 is given the word of wisdom through the Spirit. To another, the word of knowledge through the, the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healings by the same Spirit. To another, the work of miracles. To another, prophecy. To another, discerning of spirits. To another, dif different kinds of tongues. To another, the interpretation of tongues. But one and the same spirit works in all the states, distributing to each one individually as he wills. Pag ang tayo gumagawa ng miracles, hindi, tao, hindi yung tao yun gumagawa ng miracles. Sino? Ang Holy Spirit is doing the miracles. So the Holy Spirit can work miracles, katulad ng Diyos, katulad ng ating Panginoon. He can inspire men. He can inspire prophets and men to teach. Teach men. So, binasa natin, inuod siya kanyang ang mga tao. Doon sa John chapter 14, verse 26, tandaan po natin, alis ng Panginoon, iiwanan niya ang kanyang mga dagat, at ang, may, ang papalit ay ang Espiritu Santo. But the Helper, the Holy Spirit, if we John, uh, chapter 14, verse 26. Ah, uh, meron po sinabi, Sturging, the song is Yahweh, I know you are there. Nalimuta ko na yung title lang. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. And so, ituturuan niya yung mga alagat. Yes, that power, kapagkat siya ay uh, Diyos. So, ang Espiritu Santo po ay nasa kanyang kapangyarihan ng Diyos, divine power, nasa kanyang kabanalan at biyaya ng Diyos. Nasa Espiritu Santo yun. Tignan niya, sa Romans 15, verse 13, ano po? Pasayin natin. Ito po ang ating matutunghiyan. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. You may you bound in hope by the power of the Holy Spirit. Yes, the grace. So 1 Corinthians chapter 3, 16 to 17. Masahin ulit natin. Dahil wala tayong gagawin dito, kundi magbasa. Do you not know that you are the temple of God, and the Spirit of God dwells in you. If anyone defies the temple of God, God will destroy him. For the temple is of God is only which temple you are. Yung temple ng Diyos, yan din ang templo ng Espiritu Santo. Dito po, sa Hebrews 10.29. Masayin. 
Of how much worse punishment do you suppose? Will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace? So, nakapagbibigay ng biyaya ang Diyos. Ito lahat ng ating tinura na nagpapakilala ng Espiritu Santo po ay Diyos. He is a divine person. Kaya lang, tulad ng ating pinakilala ng una, hindi siya ang Ama, hindi rin siya ang Anak. He is distinct from the Father, he is distinct from the Son. He is a, is a, is a separate individual from the Father and from the Son. Hindi sila magkakapareho. At tulad ko ay tao, kayo ay tao rin. Pero hindi tayo magkapareho. Ako ay may ibang uh, personalidad, at kayo may ibang personalidad. Ako may pangalan, kayo may pangalan. Pero pare-pareho tayong tao. The same manner with God. Tatlo po yung may, uh, tatlo po yung personang nagtataglay ng kalagay ng pagiging Diyos. Tulad natin, approximately siguro sa panahon na ito, may apat na bilyong tao. that possesses the state of being human. Tapos, anong papatabilyan yun? Pero isa lang ang ating pagkatao. Kung anong totoo sa akin, totoo sa inyo. Kung anong ginagawa ko, yun ang ginagawa nyo. Kung anong kakayahan ko, yun ang kakayahan nyo. Pero magkaiba tayo. So, ang, ang Spirit Santo ay nasa kalagay ng pagiging Diyos. Pero siya naiba sa anak at sa ama. May isang talata lang po, ano po. Masahin natin. Na hindi sila magkakapareho. They are distinct individuals from one another. Pero pareho-pareho silang just Kaya hindi tayo, hindi natin, pupunta lang tayo talaga sa isang conclusion that God is not one person, but three persons united as one God. Ito po sa John 15 verse 26. Tignan nyo. But when the helper comes, one, yun ang Holy Spirit, whom I shall send to uh, ating Panginoon, to you from the Father, three, the Spirit of truth will pro- proceed from the Father, He will testify. Tatlo yun eh. Yung sinugo ng, yung Espiritu Santo na sinugo ng ating Panginoon, yung Espiritu Santo na galing sa Ama. Tatlo yun, di ba? Magkakaiba yun. But yung tatlong yun, pare-pareho sila na sa kalagayan ng pagiging Diyos. So, ang conclusion na makikita mo lamang, at di mo maiwasan, God is not one person. God is a united being, composed of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Three distinct individuals, or three distinct persons, united as one God. Bawat isa tinatawag na Diyos. Bakit? Sa pagkatawag isa ay nasa kalagay ng pagiging Diyos. Katulad natin, bawat isa tinatawag tayong tao. Bakit? Sa pagkatawag isa ay nasa kalagay ng pagiging tao. Kapag ba sinabi ko ako yung tao, ako lang ang tao. Marami tayo, pero isa lang natin yung pagkatao. So, ang salitang Diyos ay parang pamilya. Singular, but plural. Ang Diyos ay singular, pero plural. It's composed of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, sana po, maging maliwanag sa atin nyo. Hindi naman actually ito mahirap intindihin. As suppose, as alleged by others, hindi ito mahirap maintindihan. Actually, it's very simple. Kung marunong kang magbilang, maintindihan mo eh. The helper, one, whom I shall send, yun lang siya sa Panginoon, two, we, 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 we persist from the Father, the three. Magkakaiba yun. Paano mo naisusugong sarili mo? At paano ka manggagalit sa sarili mo? Alam niyo na, If you use our common sense, napakayandaling maintindihan. Paano mo susuguin ang sarili mo kung ikaw yung, kung ang Panginoon na yan, siya rin ang Espiritu Santo, paano susuguin ang sarili niya? At kung Espiritu Santo siya rin ang Ama, paano siya manggagaling sa sarili niya? Ah, just of, of the Spirit, oh, pero hindi maihiwala ang Diyos. You cannot divide God. Katulad na sinabi ni Pablo, is, is Christ divided? Hindi yung pwedeng pag-ati-atiin si Kristo. Because he's a person. So, yun ang makikita natin dito. Tignan nyo. 
para maging ulitin at ulitin lang po natin, tahan-tahan natin. Nang nabautis po lang ating Panginoon. Paano nangyari yun kung ang Diyos ay isang person na lang? Doon po sa bautismo ni ng ating Panginoon, makikita natin ang Espiritu ay iba sa Ama at ang Espiritu ay iba sa Anak. Hindi na, basahin po natin. Dito sa Matthew chapter 3, 16-17, sa oh, Brother Lord, inulit, inulit ulit ko na naman yan. Sabi nga, Brother Harry Osborne, the best, best way to learn is by repetition, repetition, and repetition. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water. And behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. So, ando ng Panginoon, ay gagaling lang niya sa tubig, at si Bob Espiritu sa ating mamabasa kanya. At habang nangyayari yan, sa so verse 17, may siya tinig na galing sa langit. And suddenly a voice came from heaven saying, This is my beloved son in whom I am well pleased. Alam po ninyo, alam niyo pa niyo ventriloquist? Tama yan, ventriloquist. Yung tao na pwede magpalipat ng poses niya. Mayroon siya ahama ako na puppet. Ano ba alam mo? Ako, sabi niya. Sabi niya, anong pangalan mo? Ako, isa natin. Ganun na ventriloquist eh. Ganun ito yung puppet. Anong pangalan mo? Ang kasyon natin. Ang tawag ka na. Ito ang tawag. Ito ang tawag. Ito ang ventral like this. Ito ang ventral Nasa lupa siya. Papinilipad niya ang kanyang tinig sa langit. Ginagawa niya ventral like this ng Diyos. Kung ang, ang Diyos ay isang person na lang. Sabi niya. Ito ang sinisinta ko na. Nasa ang ginalunggan. Ginagawa natin ventral like this ng Diyos. Hindi si ventral like this. Talaga nagsasalita ka mo sa langit. O, oh, tingnan nyo. Andun yung tatlo. Pangalawa, sa John chapter 14, verse 26, ang Espiritu Santo ay galing sa Ama. Eh, eh. Paano, paano naman kung ang Espiritu Santo ay sarili ng Ama, paano siya magagaling sa sarili niya? Say natin. But the helper of the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I have said to you. The Holy Spirit, one, whom the Father will send, two. Iba yung nagsugo sa sinusugo. Di ba maniwanag yun? So, hindi siya yung ama. Sapagkat sinugo siya ng ama. At hindi ni siya yung anak. So, John chapter 15, verse 26. Ulit-ulitin po natin. But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father... The Spirit of Truth who proceeds from the Father will testify of me. He will testify of me. So, siya magpapatutok tungkol sa ating Panginoon. Pero kung sarili ng Panginoon, siya magpapatutok sa sarili niya. Which is nonsense. Siya naman magpapatutok sa sarili mo, hindi ka pa rin niwalaan. Kinakailan na iba nagpapatutok sa iyo. Tingnan po ninyo. John 16 verse 13. Hindi siya magsasalita sa kanyang sarili, kanya. However, however, when he, the spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. So, hindi siya magsasalita ng kanyang sarili, ang kanyang sasabihin ay galing sa ating Panginoon. Pero kung sarili ng Panginoon, Nagsisinungaling siya bakit? Di galing din sa sarili niya eh. Kaya sabi niya, di galing sa sarili niya, galing sa ating Panginoon. So yung sarili niya, hindi yung Panginoon. So makikita natin iba, uh, makikita natin, yun ang ma- maliwanag na nababasa sa Biblia. Ala ng iba. So, ang Espiritu Santo po ay hindi persa. Ngayon may isang magandang pag-aaral na pwede natin gawin. Pag-aralan po natin kung paano ginamit ang salitang Espiritu sa Biblia. Iba-iba po yung ibig sabihin ng salitang Spirit sa Biblia. Numa. Numa, the Greek word numa, doon po sa uh, iba, kalimutan ko po ang, sa Old Testament, yung Spirit, numa. 
Naalala ko, nakalimutan ko eh. May, may, may iba pong pagkagamit niya. Hindi lang ibig sabihin, yung spirito ng tao, yung banal na spirito, iba iba. Depende sa context. Dahil ito galing sa salitang wind o hain. Alin bang bagay na mara, maragi na nakikita, kung siya gina, sinasabi, ginagamit yung spirit. So, pwede magkita pag-aaralan niya. Doon natin makikita, kung minsan ng spirit means consciousness, tama yun, ba't yun isang gamit na, no? salitang spirit. So, gagawin, gagawin po tayo ng word study of the word spirit. Ito yung makakatulong sa atin. So, ito po ang ating, so, anong conclusion natin sa ating pag-aaral? Is the Holy Spirit a the, mere, the, the influential force of God? The invisible force of God? No. You see a mere force? No. Siya isang persona. He is a person. At hindi lamang yun. And not only that, siya po isang personong nasa kalagay na pagka-Diyos. He is a divine person. He is God. Hindi ko siya nasabi siya yung ama. He is in the state of being God. Wala po ba yung katanong mga patay? Uh, para natatakot yata tayo sa Espiritu Santo. Ah. Pagka sa Espiritu Santo, wala tayong mga katanungan. Wala po ko nakikita ang tanong dito. Puro po mga, mga pagbati po sa atin. Puro magandang gabi. Kas. Magandang gabi mga patay. Good evening. Yan, mga yan. Mayad ng gabi sa inyo tanan, mga utod. Para marunong ka ng karamawailan na, Brad. Kasi yung mayad, yan ang maganda doon sa karamawailan. Hindi, ang karamawailan ay, ang lingwahe nila ay halo-halo. Merong ilonggo, merong karaya, may konting Cebuano. Pero by and large, hindi sila nakakaitindi ng Cebuano. Mas nakakaitindi sila ng Tagalog doon sa laya. Kaya po kami ay, Uh, nakabalik-balik doon dahil naiintindihan po nila kami sapagkat ang karamawailan ay naibilang po sa lalawigan ng Romblon na nasa rehiyon po ng Southern Tagalog o Region 4B kaya ang lingwahe, official language sa probinsya ng Tagalog kaya ma- na marami pong mga Tagalog marunong mga Tagalog doon so, pero magandang gabi, may pabengi sabi po rito wala akong nakita ng Ilocano na ibagarbi kanya Kahit si Brother Jun, hello to all. Ayun po, wala lang ko yung katanungan, mga patay. So, sabi na, malinaw po sa atin, uh, ang Espiritu Santo ay Diyos. Hindi lang sa isang pwersa. That's blasphemy of the Holy Spirit. Pagka sinabi natin, the Holy Spirit is a mere force, that's blasphemy. Yan ay paninid ng puri sa Espiritu Santo because the Holy Spirit is God. He is a member of the Godhead is equal with the Father and the Son and the Holy Spirit. Uh, or with the Father, Father and the Son. So, wala po tayong tanong. Ito po. Ang ating uh, awit. Dalawa awit natin.
uh, yung inayos po natin yung will never grow old eh may isang kasilang explorer sa Amerika noon inaalap niya fountain of youth hindi niya nakita yun po tanong pareho silang babrat sa deity of Jesus ang pag- at pagkadyos ng Espiritu Santo okay. makikita natin pagka we're proving the deity of Christ in the same way we prove the deity of the Holy Spirit sa pagkatuloy siya ng Diyos in other words pareho, pareho, pareho karakteristik ng Diyos they have God as the same nature kung ama ay Diyos He has the same nature of Christ the same nature as the Holy Spirit so pag pinatunayan natin ang pagkatuloy ni Kristo makikita po natin na uh, ang Diyos ang si Kristo ay Diyos sapagkat si Kristo ay um, eternal yeah, usually binabasa natin Micah chapter 5 verse 2 well, siya'y nanggaling sa walang hanggang kan? at ang kanyang pinanggalingan ay walang hanggang at sabihin natin si Kristo ay omni- omnipresent at si Kristo ay omni- omniscient si Kristo ay may kapangarihan ng Diyos He can create So we can do miracles, etc. The Father, hindi natin pinatutunayan niya, it's at soon because ang Diyos talaga ama talaga, eh, walang question sa kanyang pagkadiyos. Pero dahil si Kristo, kinakwestion nila kanyang pagkadiyos, so I have to prove it in the same way. Okay, ang makikita lang po natin yan, it's just mere common sense. Kung gusto natin malaman kung isang bagay, isang punong kahoy, o isang vine, Titignan natin ang punong kahoy kung mayroong karakteristik ng punong kahoy ng bahay. Kung ito yung matigas ang, ang katawan, matigas ang kanyang mga saka, at ito yung mas mata- mataas, ito yung isang punong kahoy. Pero kung malambot ang kanyang katawan at si uh, ang tawag doon, um, na- nagano siya para bagang kumakapit Ayan na isang bahay. Siguro hindi lang Diyos. Yung God as nature. God as char- characteristics. So any person having that characteristic is God. He is in the state of being God. Ang magkita natin sa um, Colossians 2.9 sabi niya, and in Him dwells the fullness of the Godhead bodily. Yung sure siya Godhead means the state of being God. So sasali natin yan In Him dwells the state, the fully, the state of being God bodily. So in other words, kahit si Kristo yung tao, nasa Kanya ang buong kapuspusan ng pagiging isang Diyos. So pwede kaya parang, parang magkahawin niya. Yeah. Iba ang versikulang ginagamit natin because yung mga talatang applicable sa Spirit of Santo, ang gagamitin natin to prove that the Spirit possess the character of being divine. At yung mga talata na patungkol sa ating Panginoon ay ganun din. Actually, In a sense, nirepeat lang natin ito para lang mapakita, ma-emphasize na Espiritu Santo ay hindi sa Persa. No living niya more. Tama, brother, yung pagkatalakay sa pagka-persona at pagka-Diyos. Yung po sila sabi ng Biblia. Rafael Ortiz. Yung bang hindi bautismado ay walang Espiritu Santo. Ah, may tatak lamang ng Espiritu Santo ang isang makapasok sa kanilang Diyos. Alam mo, magandang paliwalag dito dito. Ano ba itatak ng Espiritu Santo? The seal of the Spirit. A seal is ay katunayan, it's a proof. Kung halimbawa, uh, yung marriage contract is sealed by the register of deeds, then it is confirmed. It is registered. Paano tayo natatakan ng Espiritu Santo? By the Word of God. Nung tayo ay sumampalataya at nabautismohan at sinunod, sinunod natin ng kalooban ng Diyos na pinag ng Espiritu Santo, we are sealed by the Holy Spirit. Dahil ang ginagamit ng Espiritu Santo ay salita ng Diyos. So pag ginagawa natin ng kalooban ng Diyos, we are sealed by the Holy Spirit. Yun lang simple yun. Oh, pag hindi natin ginawa yun, then we are not sealed by the Holy Spirit. Siya wala tayong kalintasan. Rappel or peace. Kung ang isang kristyari nag-backslide, umalis na ba ang Espiritu na sa kanya? Malibang siya man ang balik muli o mawawala tatak ng Espiritu Santo 
sa kanya. Actually, hindi tayo, hindi natin masasabi yan. Ang Diyos lang ang magsasabi niyan. Sapagkat ang Diyos na nagdaragdag, ang Diyos na nagdaragdag sa atin sa iglesia niya, at siya mag-aalis sa iglesia niya. So definitely, ang masasabi lang natin, pagka ang isang tao po ay nag-backslide at nanatili siya roon, hindi matutuwa ang Diyos sa kanya. Hindi siya maliligtas. Ito po sa Hebrews chapter 10 po. Sayin po natin. Uh, ito po ang makikita natin na sabi po rito ang Diyos ay hindi natutuwa sa verse 38. Now the just shall live by faith. So we are tayo mabubuhay sa pamakita ng profesyon at sa kalobang Diyos. But if anyone draws back, that's another word for backslide, my soul has no pleasure in him. Hindi nagkakalang ang kaluluwa ng Diyos sa isang tao nagbabalik sa kalsang-salsang limbutan. Kaya alam na makakulusyon doon, hindi ka maliligtas. Kung mananatili ka sa kalakayang yun, maaaring tatagali ng Diyos. Yung pagkadagdag mo sa iglesia. At syempre, mawawala ang tatak ng Espiritu Santo sa'yo dahil hindi ka na sumusunod sa kanyang kaloba. Ito yung pumakikita natin. Kung iniisip natin na para bang tinatakan tayo sa likod, eh, hindi ka, no? Sino ba yung mayroong tatak ng, ng Diyos doon sa 144,000? Hindi ba mga kristyano yun? Oh, so, pakatwit, kung kristyano tayo tapat, we are sealed. We are confirmed. Dahil tayo sumunod sa kaloba ng Diyos. Uh, wala lang po tayong mga katanungan. Po. So, yun po. Maganda siguro bago tayo umalis sa topic na ito. Magkaroon po tayo ng magkaroon po tayo ng pag-aaral sa salitang spirit. Paano ito ginagamit sa Biblia? Para hindi hindi po consciousness lang. That's not one meaning of the word spirit or one application of the word spirit. Hindi lamang yun. Hindi lahat ng pagkakato na nakikita na basa natin ng Spirit ay Holy Spirit yun. Yung mister ay tumutukoy sa Spirit ng tao. So, kailangan maganda rin po pag-aaral yun. Maaaring din pakasugol tayo dapat umalis sa topic ng Spirit Santo. Wala na po tayong tanong. So, mga Twain, uh, oh, wala na po tayong tanong. Tayo po ay manalain. Ang mga banal, kami po ibigay niya kapayapaan sa ayong mga puso habang kami sumusunod sa inyong kaloba ng Diyos. Sana po magkaroon kami ng joy o kasiglahan na kami nagsusumikap na sumunod sa inyong kaloba na maningas po sa amin ang pag-asa ng buhay na wala hanggang o Diyos. Na huwag huwag kami manubalis sa sanglibutan upang mawalang kabuluhan ng aming pagpapagal at pagsunod sa inyong Diyos. Sana kami po ay maging matatag, hindi nakikilos, at lagi sumasagalan sa gawa ng aming Panginoon. Yan ang mga nalalaman namin na dito walang kabulat sa inyo, Diyos. Sino man sabi na nakipaglaban, na mabuti pakikipaglaban ng pananampalataya? Sino man sa atin na natapos namin ng aming takbuhin at tinangatan ng pananampalataya? Pinangako mo sa amin, O Diyos, na bibigyan mo kayo ng punto ng katwiran ng putong ng buhay na wala hanggang at makasama ka namin sa langit magpakay ng mga. Tumating po ang gabi, O Diyos, kami magpapahinga. Ito'y panahon ng walang katiyakan kung kami magbagigising mabukas o hindi. Dinadalangin namin sana ibigyan mo pa kami ng karagdagan ng buhay. Pero ito'y raya po sa inyong kalooban at di sa aming kalooban. Dinadalangin namin ang mga kapatid na may sakit at ang mga kapatid na maadalas ng Kapigatian sa kasalukoy ang panahon. Dinadalangin namin na sila ibigay niyo ng kalakasan ng kalooban upang mapagtiisan nila ang ilang kalagayan. Hinintay po namin ang pagdating ng ayong Panginoon. Nasam namin po yun, O Diyos. Patawa niyo kami sa ayong mga pagkakasala. At ang mga bagay na ito yung may hindi sa kilang paan ng Pusko Isto. Amen. Wala lang po tanong. So, dito ba tinatapos ang ating pag-aaral? Uh, magsisimula mo rin tayo sa lunes. Lobin ng Panginoon. 
Kung hindi pa siya dumating, nagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang yamanak. Hindi ko alam ang mga kapsat. Maraming salamat. Takal na salamat. Kapatid. Stay safe.